আমি প্রথমে আমার রামপুরবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে ওরা আমাকে পুনরায় নির্বাচন করার জন্য তারা আমাকে আমার বাসাই আমার এলাকার মানুষ আমার অফিসে সব সময় তারা তাগাদা দিচ্ছে যে আমি যেন পুনরায় নির্বাচন করি প্রথম আমার কাছে সেটাই বড় পুরস্কার আমি কেন নির্বাচন করছি সেটা আমাদের জনগণ কেন আমাকে চাচ্ছে আমারও তাদের কাছে ছবি নিয়ে একটা আবেদন আমি যেন নির্বাচন করি তারা যেন আবারও আমাকে নির্বাচিত করতে পারে আরেকটি কথা আমি যেটা আমার পক্ষ থেকে আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি নির্বাচন করার যে ইচ্ছাটা পোষণ করছি একমাত্র আমার জনগণের উন্নয়ন যে কাজগুলি আমি হাত দিয়েছিলাম বিগত পাঁচ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে এখনও কাজ চলছে এখন যে কাজগুলি চলছে সেগুলি আমাদের ন্যূনতম আরও দুই মাস তিন মাস সময় শেষ লাগবে যে আমাদের কাউন্সিলার থাকা অবস্থায় কাজগুলি শেষ হবে আমাদের পিরিয়ডটা আমরা ছাব্বিশে আগস্ট আমরা নতুন যিনি মেয়র মহোদয় আসবেন বা কোনো কাউন্সিলার যে এলাকায় আসবেন তাকে বুঝিয়ে দেব আর আমি যদি নির্বাচিত হই আমি তো ধারাবাহিকভাবে কাজগুলি করেই যাব আর আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা চেতনা ছিল আমাদের এলাকা থেকে প্রথমত মাদকটা যেন নির্মূল হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের মাধ্যমে আমার এলাকাবাসীকে জানাই যে আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু মাদকটা রামপুর ওয়ার্ডে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় সারা বাংলাদেশের আনাচে গানাচে মাদকের বিস্তার অনেক সময় আমার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে মাদকাসক্ত বা মাদক বিক্রেতারা এখানে এসে আশ্রয় নেই অনেক সময় প্রশাসনের বা জনগণের চাপের মুখে তারা আবার অন্য এলাকায় চলে যায় সেভাবে নির্দিষ্ট আমার এলাকায় কয়েকজন মাদক সেবী ছাড়া বা মাদক বিক্রেতা ছাড়া কোনো মাদক বিক্রেতা নাই ওটা আমি চ্যালেঞ্জ হবে আর যারা মাদক বিক্রি করে আমার এলাকায় তারা চিহ্নিতভাবে থানার কাছে মাদক নিরাময় মাদক অধিদপ্তরের কাছে বা বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাদের লিস্ট আছে আপনারা ইচ্ছা করলে আপনারা ওদের থেকে খোঁজ নিতে পারেন কারা মাদক আসক্ত কারা মাদক বিক্রেতা কারা মাদকের সাথে সম্পৃক্ততা আর মাদক যারা খায় সাধারণত তারা আমার এলাকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকার মাদক সেবীরাও বিভিন্ন এলাকায় যেখানে সুযোগ সুবিধা পায় সেখানে আসে সেখানে চাকরি করে ও আগে মাদক সেবন করতো এবং মাদক বিক্রয় করতো আমি যতটুকু জানি পরে ওকে আমি পরিবর্তন করার মাধ্যমে পারিবারিকভাবে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওকে স্বাবলম্বী করার জন্য আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক ভিত্তিক যে ডোর টু ডোর কাজ করে সেখানে আমি তাকে নিয়োগ দিয়েছি বর্তমানে সে চাকরি করে তার নাম রুবেল সে পূর্ব রামপুর মাদেজেপাড়া এলাকার ছেলে এবং আপনার ইচ্ছা করলে তার খোঁজখবর নিতে পারে এরকম আরও অনেককে আমরা বিভিন্নভাবে আমি চেষ্টা করেছি মাদক থেকে দূরে আসার জন্য যে তারা দৈনিক ভিত্তিক হোক বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার জন্য আমি তাদের এরকম আরও অনেক ছেলে আছে যেগুলি এখন আমি নাম বলতে পারতেছি না আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে কি আমরা প্রায় সময় জানতে দেখতে পেয়ে যে যখন বর্ষা মৌসুম শুরু হয় পানি যখন স্রোত বেড়ে যায় এলাকা থেকে পানির প্রভাব প্রভাব বিস্তার ছড়ে তখন আপনার কর্মীরা মাঠে নেমে যে কাজ করেন সেটা কতটুকু সত্য এই বিষয়টা একটু জানা ওটা অবশ্যই সত্য আমি আপনাকে বলি আমরা এমন এক জায়গায় বসবাস করি রামপুর ওয়ার্ডটা আমাদের উত্তর সাইডে পাহাড়তলি এলাকা পাহাড়তলি বা পাহাড়ি এলাকায় আমরা ওইখান থেকে পাহাড়ি ডলটা আমাদের রামপুর ওয়ার্ডের উপর দিয়ে মহেশকালে পড়ে এখানে উত্তর আগ্রাবাদের কিছু অংশ থাকে কিন্তু আমার একটা সচেতনতা হচ্ছে যে আমি নির্দিষ্ট এলাকায় আমার কাউন্সিলার থাকা অবস্থায় আমি চেষ্টা করেছি যে আমার এলাকায় পানিটা যেন জলাবদ্ধ আকারে ধারণ না করে বর্ষাতে জল জলোচ্ছ্বাস হবে পানি জমবে কিন্তু পানিটা না এই পানিটা সহজে আমাদের রামপুর থেকে বা মহেশকালে পরে সেই ব্যবস্থা করি আমা আমার আমার একজন নিজে আমার আপন ভাই ওটা তদারি করে আমি তদারি করি আমাদের সিটি কর্পোরেশনের যারা সুপারভাইজার 
যারা দৈনিক ভিত্তিক কাজ করে তাদেরকে আমি মাঠে রাখার জন্য চেষ্টা করি এবং আমার একটা ধারণা হচ্ছে যে আমরা যদি ওই সময় যে জায়গায় পানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় সেখানে যদি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি তাহলে আমাদের এলাকার বিশেষ করে জলাবদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে আর সেই হিসেবে আমি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি রোডকে এখন ড্রেনগুলিকে আমি বড় করার চেষ্টা করতেছি এবং করেই ফেলছি অনেকটা আর গুলি হচ্ছে যেমন বিশেষ করে আপনি হাসান শাহ মাজার গলি দেখতে পারবেন আব্দুল কেরানি রোড সবুজবাগের কিছু অংশ তারপরে পূর্ব রামপুর বিশেষ করে টেক্সিন ফকির মাজার এলাকায় তারপরে মুন্সিপাড়া এলাকায় এগুলি এখন বলতে গেলে জলাবদ্ধতায় হয় না কিন্তু পাহাড়ি ডলের পানি কিছুক্ষণের জন্য থাকতে পারে ধন্যবাদ আমি আসলে বিজয়ী হব সেটা আমার বিশ্বাস আল্লাহ যদি না চাই সেটা জানি না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমি যে কাজগুলি করে যাচ্ছি এই কাজগুলির ধারাবাহিকতা শেষ শেষ করতে হবে আর সামনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রিক আরও উন্নয়নমূলক কিছু কাজ রয়েছে যেগুলির মধ্যে সৌন্দর্য বর্ধন বা আমাদের বিভিন্ন যে স্কুল কলেজগুলি রয়েছে স্কুল কলেজগুলিকে কিভাবে সরকারি সহযোগিতায় আমরা যেন একটি পরিবেশ বান্ধব স্কুল কলেজ করা যায় সেটা আমার চেষ্টা করব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে আসলে মৌলিক কাজ হচ্ছে তিনটা এটা হচ্ছে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা এলাকাকে আলোকায়ন করা আর রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা এর বাইরে যে কাজগুলো অনেক সময় দেখা যায় আমি এই যে জায়কার যে কাজগুলি হয়েছে প্রত্যেকটি চট্টগ্রাম শহরে সব রাস্তাঘাটগুলি নতুন রাস্তা ওরা কেটে পানি ওদের যায় পানি ফাইভগুলি বসিয়েছে কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি বসার সাথে সাথে যেন ওটা ফেস ওয়ার্কের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি আমাদের এলাকার যে সৌন্দর্যটা থাকে ওটা করতে চেষ্টা করেছি আমার এলাকায় জায়গার যে কাজগুলি হয়েছে আমার মনে হয় না দু একটা রোড ছাড়া কোনো রোডে এখন আর গর্ত আছে তো আমি অন্যান্য এলাকায় দেখেছি এখনও গর্ত রয়ে গেছে হ্যাঁ দু একটা ব্যক্তিগত রোডে জায়গার কাজ ঢুকেছে সেখানে আমরা এই কাজের ভক্তিদের মধ্যে শেষ করব আর আমি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য আপনি আমি একটা এলাকায় মনাম মেম্বারও বাড়ি বলে পূর্ব রামপুর আমি ওই এলাকার বাড়িঘরগুলো যাদের বন্টন আমি করেছি এবং রাস্তা ওই ওটা সিটি কর্পোরেশনের এলাকা নয় বা পরেও না একটা ব্যক্তিগত মানুষের বাড়ির রোড আমি ওই এলাকার বাড়ির রোডটা উন্নয়ন করেছি তাদের আলোকায়ন করার জন্য আমি চেষ্টা করছি এবং এরপরও আমাদের পিছনে মুলকুত রহমান বাড়ি বলে এটা সড়ক বলে ঈদগাহ ওই মানুষের অলিগলিতে আমি কাজ করেছি আমাদের এলাকার প্রথম দিকে যে কাজগুলো মানুষের অলিগলি করার দরকার আমি করেছি আলোকায়নের ব্যাপারে আমি একশো পার্সেন্ট রামপুর ওয়ার্ডে আলোকায়ন আছে এবং আমি এমন কোনো গলি নেই যেখানে মানুষের বাড়ি নেই আমার এই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আলোর আলোর ব্যবস্থা হয়নি আমাকে আশাবাদী একশো পার্সেন্ট কারণ আমার এলাকাবাসী এখনো আমাকে আমি মাত্র আমাদের এই বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে কিন্তু এখনো এলাকাবাসী চাচ্ছে যে কোনো কারণে যেন আমি নির্বাচন থেকে দূরে না যাই আমার আপনার মতো একজন লোক আমাদের প্রয়োজন ওরা ওদের চিন্তা চেত না আর এখানে টাকা পয়সার অনেকে পহর করতেছে অনেকে সন্ত্রাসী ভয়ে ভীতি দেখাচ্ছে সাধারণ মানুষকে ভোটে না যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারে যে পচল এখন নতুন পদ্ধতিতে ভোট নিচ্ছে সাধারণ জনগণ থেকে ইভিএম ইভিএমটা যদি বাস্তবায়ন করতে হয় সাথে স্বতঃস্ফূর্ত যদি ভোটার এলা ভোট কেন্দ্রে না যাই তাহলে ইভিএমটা সাকসেসফুল হবে কি না সেটা আপনাদের মাধ্যমে আমি সরকারের কাছে প্রশ্ন যদি স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন জনগণের আশাকাঙ্ক্ষা করার জন্য যেতে হয় তাহলে ভোট কেন্দ্র মানুষ ইভিএমকে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ যেতে হবে আর ইভিএমকে পরিচিত হওয়ার জন্য মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার সেই হিসেবে আমাদের এই সরকারের বাংলাদেশের জনগণের সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার যে সরকারটা রয়েছে যে উন্নয়নমূলকের সরকারে রয়েছে এই সরকারের বাস্তবায়ন যে ইভিএম এটা একটা আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি ওই পদ্ধতিতে মানুষের মাঝে পরিচিত হোক সেই জন্য সবাই মিলে আমরা ভোটটা উৎসবমুখর করার জন্য চাইব এবং উৎসবমুখর ভোট যদি হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমি জয়যুক্ত করব সে আশা আমার আছে সেই বিষয়টা আমি প্রথমে আমাদের যে নগর পিতা হবে 
যিনি আসবেন ওনার সমন্বয়ে ওনার সহযোগিতায় আমাদের বর্তমানে সরকারের সহযোগিতায় আমরা এলাকাবাক বাসীকে একটা মেসেজ দিতে চাই আমি যে উন্নয়ন ধারাবাহিকতা করি করছি সেটা ধারাবাহিকতা রাখার জন্য ওনাদের সমন্বয়ে আমি অবশ্যই কাজ করে যাব এবং আমার ব্যক্তিগত পরিকল্পনা হচ্ছে আমাদের এলাকাটাকে শিক্ষা বান্ধব করার জন্য যে স্কুল কলেজগুলি হয়েছে আমরা চেষ্টা করব আমরা নতুনভাবে সরকারকে আবেদন করব আমাদের এলাকাতে একটি উচ্চ বিদ্যালয় হোক বালক উচ্চ বিদ্যালয় নেই এটা হোক এবং সেটার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি আর আমি যখন কাউন্সিলার হওয়ার পরে এই ওয়ার্ডে দুইটি প্রাইমারি স্কুলে নতুন ভবন হয়েছে এবং একটি ইয়াকুবালি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন ছয়তলা ভবন হয়েছে সেটা আমাদের এমপি মহোদয়ের সহযোগিতায় আমরা করতে পেরেছি এবং আপনারা সেটা দৃশ্যমান আর আগামী যে কাজগুলো জন্য আমার ভোটার জন্য যেটা আমি আশাবাদী আমার এলাকাবাসীর কাছে সেটা হচ্ছে যে যদি এলাকাবাসী মনে করে আমার দ্বারা ভালো কাজ হবে আমার দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজ হবে সেটা আমি তাদের উপর ছেড়ে দিলাম আমার যারা যদি ভালো কাজ হয়েছে মনে করে বা হবে মনে করে এলাকার উন্নয়ন হবে মাদক মুক্ত সমাজ গঠন হবে এবং স্কুল কলেজের শিক্ষার মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশ বান্ধব একজন কাউন্সিলার অফিস হবে সকলের জন্য মুক্ত থাকবে তাহলে আমি আমার এলাকাবাসীকে বলবো আমাকে ভোট দিলে আমার ভোটের বিচারটা আপনাদের উপর আমি ছেড়ে দিলাম আমি এলাকাবাসী চাওয়া পাওয়া সেটা এলাকাবাসীর উপর ছেড়ে দিলাম তবে একটা কথা আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যে অফিসটা আছে আমাদের কাউন্সিলার অফিস সেখানে আমি জনগণের জন্য সেবা দেওয়ার যে চেষ্টাটা বিশেষ করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ী কিন্তু আমি এটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছি যে আমার জনগণ এসে যেন যে কোনো সময় কাউন্সিলারের যে সহযোগিতাটা পাই এবং আমি বিভিন্ন মেসেজের মাধ্যমে এবং মোবাইলের মাধ্যমে ওই সংবাদটুকু মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করি এবং গ্রহণ করার পর ওইটা তখনই সমাধা করার চেষ্টা করি আর সকাল দশটা থেকে দুইটা আড়াইটা তিনটা পর্যন্ত আমি একটা সময় ওয়ার্ড অফিসে দিই বিকালে সন্ধ্যার পর আমার বাসায় বসে আমি জনগণের সুখ দুঃখের কথা শুনি এবং চেষ্টা করি সেটা সমাধা দেওয়ার জন্য সেটা অবশ্যই অবশ্যই ধারাবাহিকতা থাকবে এবং অন্যান্য ওয়ার্ডে কীভাবে করে আমি জানি না অন্য আমাদের যারা জনপ্রতিনিধিরা আছে কিন্তু আমি হচ্ছি যে আমি মনে করি আমার এটা দায়িত্ব আমার কর্তব্য আমাকে জনগণ ভোট দিয়েছে যে আমি এই কাউন্সিলার হয়েছি জনগণের যে মৌলিক চাহিদাগুলো যেগুলো যে আমাদের আওতায় পড়ে না সেগুলি আমি শোনার চেষ্টা করি এবং সমাধা করার চেষ্টা করি সেই হিসাবে আমি আগামী দিনও যদি কাউন্সিলার হই জনগণ যদি আমাকে নির্বাচিত করা করে তাহলে আমার সেটার থেকেও আরও কিছু সময় দেওয়ার চেষ্টা করব কাউন্সিলারের মূল কাজ হচ্ছে আমি বলেছি তারপরও আবার বলছি যে আমাদের একজন কাউন্সিলার বা মেয়রের নির্দিষ্ট কিছু কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা এলাকাকে আলোকায়ন করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের ব্যাপারে তদারকি করা সেখানে আরেকটা বিষয় আমি সংযোগ করি সেটা আমাদের মৌলিক যেটা অধিকারের মধ্যে তিনটা আর বাহ্যিক যে অধিকারগুলি আমাদের রয়েছে আমরা জনপ্রতিনিধি যখন আমরা সকল কিছু মানুষের কথা শুনতে হবে এবং আমার পক্ষ থেকে সেগুলি মানুষকে বুঝাইয়ে সমাধা করার চেষ্টা করব এবং করছি করেছি এবং করছি আগামী তো ইনশাল্লাহ আমরা এটা ধারাবাহিকতা থাকবে পরিশেষে আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার এলাকাবাসীকে একটা মেসেজ পৌঁছাতে চাই সেটা হচ্ছে আমার দ্বারা যদি ভালো কাজ উন্নয়নের কাজ হয়েছে তাহলে আপনারা মনে করলে আমি জয়যুক্ত হব আর যদি আমরা আমার চেয়ে বেটার কাউকে মনে করেন সেটাও আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম শেষ করতে বর্তমানে চলমান জায়গা উন্নয়ন প্রায় প্রায় ছয় কোটি আর আমি মনে করি রামপুর ওয়ার্ডার তেমন কোনো কাজ থাকার কথা না এবং মানুষের ব্যক্তিগত যে রোডগুলো রয়েছে এগুলো আমি প্রায় এই প্রকল্পের মধ্যে আওতাভুক্ত আমাদের রামপুরে কাঁচা শুধু কাঁচা রোড কাঁচা রোড বলতে আমাদের ব্যক্তিগত মানুষের বাড়ির রোডগুলো এরকম পঁয়ত্রিশটা রোড 
बंगोसागर जोर शुनी आपत्ति चले जा प्रशासन ध्वसा प्रशासनिक कार्यक्रम जिज्ञास 
যে পূর্বভূমি যে মাদক থেকে পরিবর্তন হইয়া ও এখন সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করতে ধন্যবাদ